Hello， 大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。你们都过得好吗？最近啊，有非常多人跟我敲完我的瘦身饮食的记录，但是啊，我延迟了非常久，因为我最近的饮食呢，就是交杂了非常多。呃，跟家人啊，或者是朋友的聚餐，对，所以我一直迟迟没有办法把这个减脂的分享很完整的记录给你们。但是啊，其实我个人的体态还是维持在一个蛮精实的状态。那我觉得这也是一个可以借此来跟你们宣扬我作为一个弹性饮食者的真实记录吧。因为我觉得太多的女生只要一想到要减脂瘦身，都觉得要吃的非常 clean， 要吃的非常极端，然后一定。要完全的摒弃掉自己喜欢吃的食物。那我觉得，如果你尝试这么做的话，我蛮不建议的，因为你很有可能不知道自己在干嘛，然后或者是你产生太多压抑的感受，导致暴食啊，或者是荷尔蒙失调等等的情况。所以这次影片呢，会包含我的一周七天三餐的内容，提供给大家参考。注意，这只是我个人的小记录，要怎么做，还是要按照你的生活步调去做调整。还有我自己私下的训练内容，以及最后会带到比较偏向心态以及其他 tips 的分享。那如果你有兴趣的话，就跟着我看下去吧。星期一的早晨，用露丽和蛋开启美好的一天。露丽，你加糖心蛋跟盐胡椒混合拌匀就好喽，配上低碳的米饼以及半颗的木瓜。今天是穿 Made You Fit 的新品斜肩款的 Pra， 看起来是很帅气。然后这个三分裤它是有抓皱的效果，所以看起来让我的屁股特别的翘又饱满。即使现在去健身房的频率比以往少了很多，一周仍会有一到两天是专注于臀腿的锻炼。并一律以自由杠的动作，像是硬举、深蹲作为开端，并搭配像是腿后勾，专注于大腿后侧的训练。那我很喜欢先做双腿的腿后勾，大约十到十二下之后，直接降重量换单腿。练腿后，和家人来到日式料理餐厅，享受石罐寿司加茶碗蒸和汤品的高级飨宴，补足练腿日的汤圆和充足的蛋白质。晚上回到家，有妈妈炖的卤鸡和卤肉，搭配半碗的紫米饭和水煮纤维，以及一匙的辣油，太赞啦！即使卤肉通常含有较高的油脂，只要稍微留意分量，也能使热量控制在可控的范围内。今天的早餐，水果优格，再配一个水煮蛋跟黑咖啡。我很喜欢在我的优格里面加上低能量燕麦卡滋，它是我跟乔拉燕麦一起研发的，是提升蛋白质比例又很好吃的 granola 哦。搭配优格超赞的，它吃起来不会有任何的蛋白味，而且这个配方我们真的是经历了四到五次的调整，吃起来是更加的减糖，更清爽，不甜腻。对，所以我觉得还蛮适合追求健康或者是有在健身的你们。是昨天腌的墨西哥风味鸡肉，把事先腌制好的鸡肉送进气炸锅，大约一百八十度，约七分钟的时间。等待同时平底锅，加一些蒜末和香菇拌炒。拌炒至上色之后，加入其他的蔬菜，像是南瓜、节瓜、番茄，并加一些米酒，持续的拌炒，并加半碗的水。等大约三到五分钟，加一点酱油、盐、胡椒调味完成。
，随手用冰箱剩余的食材做了这道高蛋白高纤的墨西哥烤鸡温沙拉碗。跟大家分享一下我最近很喜欢穿的螺纹削肩背心，那它很棒的是，它里面是有附衬垫的，所以真的很适合懒女孩如我，尤其是在很闷热的时节，直接套上这一件，无论是搭牛仔裤或者是 leggings 都很适合。那我很喜欢它的另外一个特色，就是它下摆是呈圆弧形的，所以在视觉上面，我的腰身看起来是更显瘦的。而且它的长度也不会过短，所以它可以稍微的遮住我的小腹。那这一件的话是上架在我的自创品牌 Mayu Fit 上面，我们没有出三个颜色，也有分不同的尺寸。如果有兴趣的话，可以到我的网站上面逛逛哦。我刚刚在家呢，用不到二十分钟的时间跑了三公里，觉得这个成绩还蛮不错的。Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh. 刚刚我在运动的时候，芝麻也在旁边耍忧郁。好啦，我陪你玩玩好不好？嗯。今天晚上呢，我要和我的母亲大人呢，在东区的一个养生餐厅吃饭。是我们的开胃小菜，然右手边那边是醋，我们自己酿的醋，然后是番茄醋。嗯。在研究这个想法，你要不我那边有一个那个以前比较不因为其实我们自己对食材啊，我们在外面也不敢说乱吃，所以我们都喜欢自己做这样。对对。哦，这个是什么？它放进去哦。今天的早餐，洛梨酱火腿，糖心蛋，法国面包。对我来说，每次的锻炼就是对生活的不屈就，并且培养一个我不需仰赖别人，我也有面对生活的勇气和力量的想法。锻炼肌肉是很直观的，投入多少，身体就回报多少给你。在这样的思维底下，我不太考虑练这些动作会不会让我变得太粗壮等等，因为我就是喜欢，所以我持续锻炼。有时候生活可以很简单，一片鲑鱼就可以带给我很大的满足感。把鲑鱼送进气炸锅，大约十分钟的时间。自制的凤梨露营沙沙酱，配上一坨白饭和沙拉叶，这么简单的健康餐就完成了。还记得我曾经对中式台式料理有非常不好的刻板印象，但久而久之，我发现如果改变烹调方式，跟留意营养素的摄取比例，多吃蔬菜、蛋白质以及分量恰当的任何你爱吃的美食，和家人聚餐不一定要感到压力，你也可以从中找到属于你的乐趣和平衡。礼拜四的早晨，给自己打一杯美味的木瓜奶昔，里面加了木瓜果肉、无糖豆浆、腰果。奇亚籽，还有非常营养的麦卡卢蜂蜜。过去这一周呢，我真的是面临我人生中最艰难的决定之一。为什么呢？因为我同时拿到了两间梦想学校的 offer， 一间是 UCL 伦敦大学的。
、呃、文化创意产业结合商业的课程，另外一个是 NYU 纽约大学的整合行销学硕士。那两间学校在申请的时候，第一个我考虑到的是,是城市，因为我觉得我所在的城市。非常重要，我喜不喜欢那个城市的氛围，还有它能不能带给我一些工作机会、跟人脉的建立等等，就是都是我要考量的。然后再来就是，当然就是 program 本身。那我会申请 UCL 的原因，当然也是因为，呃，英国的人类学算是国际顶尖的。那我在大学的时候是念文化人类学，可是，在台湾人类学不是一个非常被重视的学科。然后那时候我是。对于应用人类学，就是怎么把人类学的思维应用在比较更广的范围，还有商业世界里面是很有兴趣。可是我们那时候大学是没有偏重在这一块，所以我心中就一直觉得说，哇，如果有机会我能够再继续进修人类学的话，我会还蛮开心的。然后。NYU 的整合性行销学的话，我觉得它也很吸引我的原因，就是因为过往的自媒体经验，我也累积了很多关于怎么去行销自己，还有帮客户去行销产品的一些经验，所以我就觉得，哎，那我不如去学一个完整的课程，再去更强化自己也不错。这块应该也是七八月才要飞。那在在国外，我当然也是会继续。经营我的 YouTube 啊，然后也还是会持续更新我的动态，所以就是先谢谢大家的关心。然后如果你有任何有关于申请的问题的话，可以私讯我啦，或者是看我上一支影片有更完整的分享。家里的剩菜，配一碗暖暖的鸡汤。我并不是每一餐都吃像大量的蔬菜，没时间备餐的时候也可以随意吃吃。不用要求每一餐都要十足的完美，让你的下一餐获得足够的纤维和微量营养素即可。这间位在中山站的 Pokey Bowl 是我近期的爱店，你可以选择它搭配好的 Healthy Bowl， 也可以克制化自己的餐点。挑选自己喜爱的主食，像是鲑鱼、尾鱼、鸡胸肉、豆腐，并加上五种的蔬菜。基底的话，可以选择全部沙拉叶、全部糙米饭，或者一半一半的搭配。星期五的早餐，想来点不一样的，两颗鸡蛋，打入碗中，加点盐胡椒，一大口的牛奶，罐头的玉米粒，用筷子打匀，平底锅开中火，倒入刚刚混合好的蛋液，加一片起司，小火拌匀，加一点盐胡椒，陈起，放在吐司上，完成好吃的玉米炒蛋吐司。还有半颗木瓜。午餐的话，把昨天晚上腌制好的鸡肉放入气炸锅，大约一百八十度七分钟。等待同时，把墨西哥卷饼皮加热。鸡肉好了，切成片，摆上沙拉叶，还有家里剩下的豆干丝、糖心蛋以及沙沙酱。随便弄弄，看起来也很丰盛呢。嗯，里面是加中式的麻辣干丝，所以是一个中西合璧的沙拉卷组合。嗯。晚餐是非常简易的烤箱料理，鲑鱼已经先事先腌制好了，芦笋则加点盐、胡椒，淋上橄榄油。烤箱大约烤个十五到二十分钟，配上炒香菇、时蔬以及半碗的糙米饭，别忘了加一勺辣油。美味的烤鲑鱼芦笋健康丸就这样搞定。
。今天用社区健身房的哑铃做全身性的高强度锻炼，做了火箭推，还有跨步蹲的一些变化组。运动完之后，感觉身体和心情都非常的畅快。马上来一杯黑芝麻豆浆乳清燕麦，加入了黑芝麻乳清粉、豆浆还有冰块，还有我喜欢的椰糖 protein granola。今天要做一道无肉的素食炒饭，那主角会用板豆腐，那这边是隔夜的糙米饭，还有一些家里剩下的食蔬。酱的部分是自调味增酱，那我是用日本的味增再加呃温热水跟酱油混合。食材的准备都完成了，板豆腐切块，那其他蔬菜就切成小块。首先，第一个步骤，平底锅加一匙的油，中火先香煎板豆腐至金黄色，取出备用。接着，平底锅再加入香菇、蒜末，拌炒至金黄上色之后，加入刚刚的所有食蔬，糙米饭，最后则是板豆腐，以及淋上味增酱汁，加一点盐胡椒，起锅。豆腐味增炒饭。晚餐的部分则是中午剩下的豆腐糙米饭，配上气炸鸡胸、一碗蔬菜汤，还有韩国带回来的炸酱面，吃了半份，因为和妈妈一起分食。这时候你可能想问，泡面是可以吃的吗？事实上，没有什么东西是绝不能吃的，只要你百分之七八十吃的是圆形食物，剩下的十二十趴，注意自己摄取的分量，享受在当下，也可以帮助你减少被剥夺的感受。星期天的早晨，三颗太阳蛋加上一匙的青酱，用锅盖稍微焖一下，加一点盐胡椒，盛在吐司上，并加入番茄沙沙酱，多么简单美好的早餐！午餐的话，我实在太懒得自己备餐了，来一份加倍的鸡胸肉的潜艇堡。那我加的是蜂蜜芥末酱，还有红酒醋。那影片最后呢，我想要跟你们分享如何实施弹性饮食法的三个步骤。第一个很重要的就是你要了解自己的 T D E E 一日消耗量。那我在之前的影片也解释过，还蛮多次的。对，所以弹性饮食法其实绝对不是你自由自在、毫无顾忌的吃你想吃的东西。尤其是对于有减脂目标的人，你还是要把你的热量控制在一定的范围区间，以达到热量赤字。这是一个最基本，你一定要掌握。我的原则，那如何知道你的 TDE 呢？它其实是从基础代谢率的观念开始的。那基础代谢率，也就是我们人呢、啊、躺着不动，身体就会自动帮你消耗的热量。那这个数值，它可能跟你的年纪呀、啊、性别，还有你含有的肌肉量会有所不同。那接下来你再乘以活动系数，也就是你在一整天内。的积极的活动程度吧，比如说你是久坐族的话，那你可能只能乘以一点一到一点二。那如果你是一个喜欢走动或者是有在规律运动的人，那你的数值可以拉到一点三到一点五。那如果你是中高活动量，你喜欢去健身房，周末喜欢去爬山、户外，或者是你的工作是属于体力活的话，那你的活动系数甚至是可以乘到一点七到一点九。那得出之后，你就可以知道你一天你的身体大约会自动帮助你消耗多少热量。那如果你想要减脂的，的话，你最好就是呃吃进少于你的消耗量的这个数值，所以基本上会建议乘以零点七到零点八，或者比较简单的计算方法，你就直接从 T T E E 减掉三百到五百大卡。好，我知道听起来有点复杂。那以我为比方好了，我的鸡蛋一千三百多，练肌肉之前其实只有一千一，所以呃，练肌肉的好处真的是可以逐步的慢慢去提高你的基础代谢率，然后再乘以呃，作为一个中高活动量的系数而言，我的 T D 大约啦是落在
两千左右。也就是说呢，以我的活动量而言，我基本上我吃两千大卡是不太会变胖。但是如果我认真想要减脂的话，我这个数值我就会抓一千五到一千六左右，会比较有利于我的减脂。所以为什么我说你一定要了解你自己的状况？因为每个人的基础代谢率跟活动系数一定会有很大的不同。那当然，这个数值你可以从网络上的公式得知，可是它一定会存有误差，所以你也可以慢慢的去观察自己，跟去做动态的调整。第二个步骤会来到。到底怎么样吃？通常我们知道要掌握的原则就是多吃蛋白质嘛，然后多吃原形食物啊，远离加工食品等等。当然这些都是 common sense， 但是我觉得多吃蛋白质真的很重要，因为它可以帮助我们的血糖是稳定的，而且蛋白质也可以帮助我们长肌肉啊。然后我自己也觉得吃蛋白质我比较不容易感到饿。对，所以你可以看到，尤其我的蛋白质是蛮平均分配。虽然我早餐吃的比较少，但是我午餐、晚餐都有蛮大比例的蛋白质。对，那大部分我还是以鸡胸肉为主，也会搭配牛肉、猪肉啊、海鲜、鸡蛋、乳清等等，都是不错的蛋白质来源。然后碳水化合物的话，其实我自己也是蛮随意的抓。对，那通常减脂起来，我我还是会偶尔吃一些面包，可是面包的比例我会稍微的下减。对，有时候会选择吃稍微健康一点的全麦吐司，比较薄的那种全麦吐司，然后偶尔会用稍微低碳水的米饼来代替。那米饭的话，因为我是一个没有办法割舍米饭的人，对，所以我午餐、晚餐我要吃米饭的话，我不会限制自己一定要吃糙米、糙米、白米都可以，就尽量是抓一个拳头大小的米饭，然后接着再搭配满满的蔬菜纤维，我相信这一定会让你非常的有饱足感。那要注意的是，因为。呃，很多人会在减脂的时候刻意的减少摄取脂肪。那我曾经也是这样，但是当你的脂肪的比例下降到十五帕以下的话，很有可能对女生来说会影响到你的荷尔蒙正常的分泌，这一定是要非常留意的部分。那除此之外呢，我个人也是一个喜欢吃。垃圾小零食的人，对，有时候不会没有记录在 vlog 里面，但是我还是要要很诚实的跟你们分享。有时候我也会吃一些废废的小饼干啊，就大约是抓一百最多两百大卡的那种呃小零食等等。那我觉得如果你想要吃这些东西都无所谓，只要把比例呢压在可以摄取的范围区间，我觉得这都是没有问题的。所以不要因为你吃了一个不该吃的东西，你就无限的苛责自己。OK， 那下一个步骤呢，也就是作为一个。有正常社交生活的现代人而言，我们如何的去弹性分配我们热量？首先呢，这世界上大概只有百分之零点一的人会随身携带自己的磅秤。那当然，我觉得他们非常的厉害，他们可能是想要备赛的选手啊，或者是他们是一个对自己有高度要求的人。对，先给他们一个大力的掌声。但是作为一个蛮正常的现代人，我们可能只是想要拥有更好的体态啊。更健康的生活等等，我觉得我们要稍微摒弃一下，能够去完美、精准掌握卡路里的这个 mindset。那当然，我觉得培养一些很基础的意识很重要，所以我常常会看。嗯，超商包装的营养素，或者就是呃，自己多累积一些关于食物营养素的一些知识吧，你就可以慢慢的去估算，你今天这份早餐或者是你这份餐盘大概是含有多少的营养素跟热量。当然，即使你培养这样的能力，它一定还是存有误差。但是我想跟你们说的是，存有误差也没有关系。所以刚刚说到，每一天你要达到三百到五百大卡的热量赤字，这个热量赤字是可以弹性分配的，平日。我较能轻松的饮控，达到较多的热量赤字。但是周日我有社交聚餐，我还是保有意识的吃，即使吃的较多，但是整体平均下来达成赤字，就能逐步的减脂。所以我觉得大家可以把热量赤字想成一个金钱花费的概念吧，就像你在控管你的金钱支出，然后你为了存下这个热量的扣打，去很有意识的去慢慢的存下这笔钱。例如，当我想要减去一公斤的脂肪，好了。平均是要达到七千七百大卡的热量赤字，那听起来不是一个容易的目标，但是如果你愿意给自己多一些时间，更精打细算每日的支出的话，即使有些日子你想要犒赏自己，但是以整体而言，你仍然存下这些扣打，每一天的小累积就可以达到蛮可观的成效。
。那以上呢，就是我提供给想要尝试弹性饮食法的各位的三个原则。那就我而言了，我觉得弹性饮食法是最适合我自己的，因为我也曾经尝试过很多五花八门的减脂啊、瘦身法。但是如果我忽略我自己的内在需求的话，我发现很多方法它都只是短暂的，并没有办法达到一个。能够真正陪伴我长期跟融入我的 lifestyle 的一个真正有效的方式，对，所以我也希望你可以慢慢的去认识自己的身体之外，能够懂得去重视隐藏在内心的一些需求吧，随着你的社交生活去动态调整成让你自己感觉到比较舒适跟自在的。好，希望大家都可以找到属于自己的平衡。那我们下次再见啦，拜拜。